Что там такое? Я не понимаю, что он сделал. Он Эй, почему мы остановились, Карен 2? Пойми, секретный рецепт сам себя не украдет. Я пытаюсь открыть дверь. Ты не снабдил меня руками, между прочим. Да, это похоже на правду. Ладно, я сам. Что она здесь делает? Карен работает в красти краб? Что за... Семей. А ты отживший своих аналоговый хлам. Аналоговый? Кого ты назвала аналоговой? Я вижу, ты с успехом исполняешь роль косового аппарата. Зато я не выгляжу, как будто меня спроектировали выполнять функцию пылесоса. Я хотя бы могу сказать, что меня спроектировали. Ну я сейчас ты. Ржавая железяка. А ты несчастный тостер. Жалкое подобие. Что здесь происходит? Не знаю, но я ставлю на ту, что с хромированным задом. Хотите сделать ставку? Добро пожаловать на поединок Веха, где всего за 5 долларов 99 центов, плюс оплата за два крабсбургера, вы получите ответ на извечный вопрос. Что же лучше? Интегральные микросхемы? Да я твою материнскую плату просто раздавлю! Или проверенные временем трубки идиоты? А я тебе все курки удалю. Попробуй! Стойте! Так я никогда не получу секретный рецепт! Дефрагментация реестра! Планктон! Хватит, он ранен! Может, полотенце выкинешь? Ты бессердечная домашняя страница! Ура! Ты не будешь топтать моего мужа. Планки, скажи что-нибудь. Отнеси меня домой, дорогая. Хоть ты и жалкая козявка, я никогда не смогу. На тебя злиться. Не покидай меня, Карен! Не покидай! Только бы заработала! О, Карен! Умоляю, проснись! Я обещаю больше не относиться к тебе, как раньше! Что случилось? Я прошел проверку жизни, вот что! Ладно, пошли домой в Чамбакет, дорогая. Мне снился очень странный сон, что я не одна, а меня две. Две? <свят> да, это странно. Подходите, пробуйте вкуснейшую наживку даром. Эй, а что он такое сказал? Он сказал даром. Ой, а я думал, он сказал жаром тогда... Как хорошо, что я вовремя вышел из дома. Вот это по-нашему. Подходи, только прошу не спешить и соблюдать порядок. Мне хочется посмаковать процесс разорения крабса. Как процесс? Что это? Да какая разница глупая, это же бесплатно. Ой, значит вкусно. Бесплатно. Ешьте! Что? Ой, я не знал, что наживка такая гнилая. Отсюда надо уходить, пока огонь не превратилась в злобу. Эй, он смывается. Негодяй решил удрать. Давай встанем и... Возьмем его. Чамбакет. Эй, ты, 
Мы знаем, что ты здесь. Несправедливо. Если бы Крабс давал пробовать бесплатно, его бы не трогали. Если бы Крабс давал пробовать бесплатно, то не травил бы соседей и не позорил бы доброе имя своего ресторана. О, а ты, наверное, права, Карен. Бесплатные Крабсбургеры, подходи! Налетай, подходи! Второго такого случая не будет! Бесплатные Крабсбургеры? Ты что, не слышал? Крабсбургеры раздают бесплатно! Ура! Вот так! Крабсбургеры, налетай! На работу я иду, я иду, я иду, буду жарить! Мерзавец! Посетители опять хотят крабсбургеры. Спокойно, ребята, иду. Я мигом нажарю вам крабсбургеров. Ты, ты приготовил те ужасные крабсбургеры. У меня глаза отвалились. Мерзавец! Мистер Крабс! Иди сюда, мой мальчик. Что происходит? Весь город на меня ополчился. И, честно говоря, я не знаю почему. Ну что, я... Потому что Крабсбургер – это ужасно. Крабсбургер? Ужасно? Как можно писать эти слова рядом? Я не знаю. Надо как-то исправлять положение. Губка, ты прав. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть этих клиентов. Мы поднимем цены втрое. Мистер Крабс, чтобы вернуть клиентов, цены лучше понизить. Ладно. Бургеры даром. Новые неизвестные, очень вкусные Пробуйте даром Он, наверное, шутит а, Я такой голодный, что уже все равно Я хочу есть Нет, стой Пусть идет, уже поздно Новые крабсбургеры даром Эй, друг, дай-ка попробовать Уже терять нечего о, милосердный Нептун! Ничего вкуснее я в жизни не пробовал! Ну, ну вот, другое дело. дело! Получилось! Нет, стойте! Что происходит? Вы же ненавидите крабсбургеры! Ух ты! Какая вкуснятина! Ого! Деньги, 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 деньги! Мистер Крабс, мы спасли Красти Краб. Кстати, я продавал наши обычные Крабсбургеры, просто назвал их по-другому. Не мешай, видишь, я денежный ангел. О, денежный ангел, а мне можно? Конечно, губка Боб, ныряй. Медуза и не жалит совсем. Надо же, возможно, это какой-то новый вид, а? Возьму-ка я ее домой. Ого! А, я тоже наловил много медуз. Губка Боб, давай раздадим их всем нашим друзьям. <звы> вот, это отличная идея. Подарим всем по медузе, кроме Сквидварда. Ему, наверное, она не нужна. Он возьмет эту. Приятных снов, квадратный. И тебе, старина! Вау! Не давай клопам кусаться. Ха, ха, ха. Э, хороший совет, Спидвар. Спокойной ночи! Этой ночью будет много укусов. Ба! Патрик! Что ты тут делаешь? Жарить крабсбургера моя работа! Я должен заменить тебя и всех тебе подобных. Я вчера тоже смотрел кино. Ой, если ты решил тут работать, придется носить шапочку красти краб. А, ща. А 
что, красивый фокус Я пошел в кладовку за майонезом Нет, там майонеза Ну что, поспал, губка Боб? Ага, конечно Да, мы отдохнули и отмедузились ха 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 Клево, меду Сэнди Самозванцы! Соусы и приправы. Получилось, губка! Давай еще! Без майонеза Ой, чуть не забыл Привет, ребята, чего трясетесь? О -о -о. Сиди на месте, ты злобный пузырь Тебе конец, мы знаем, чего ты боишься Покажи ему, губка Боб Майонез Тепло. Ура! Благодарю за спасение, Гопка Боб. Что же нам делать с этой зеленой дрянью? Ммм. Обалденно вкусный медузовый соус Красти краб Медузбургеры Заказывайте обалденно вкусные медузбургеры Всего на 4 доллара дороже э -э, Мне один медузбургер Без майонеза Это все благодаря моей экспериментальной сыворотке роста она позволит накормить много голодающих О, или снабжать ресторан быстрого питания, снижая текущие расходы и увеличивая прибыль Когда испытание закончится, сыворотка найдет широкое применение Только бы она не попала не в те руки Тому, кто с помощью ее попытался бы Ура! Я разбогатею Что с вами, мистер Крапс? Э, можно от тебя позвонить? Звонит. А, мистер Крабс, вы мне звонили? Э, а Крабс бургер принес, как я собирался бы просить? Так точно. Прекрасно. Спасибо, Сэнди. Продай мне сыворотку роста. Я не знаю, мистер Крабс. Я не могу предсказать, что будет. Э, ты сказала, что нужны испытания. Проведи их на Крабс бургере. Ну что ж, пожалуй. Но только одну каплю. Хорошо. Интересно, почему такой запах? Простите меня, пожалуйста, мне надо быстро сбегать в комнату для белочек Если не сложно, подержите, пока меня не будет Это одна минута О нет, совсем не сложно <смех> ну вот Но Сэнди сказала Ш -ш -ш -ш. Большое спасибо, Сэнди Пока Что-то не растет, наша котлетка Фу, Сыворотка роста Напрасный перевод крабсбургера Вот что это а? Мистер Крабс Скорее неси его в красти краб Котлетка стала тяжелая О, Быстро клади его в пакет Пакет? Откуда у вас пакет? Пакет из магазина <связывая> Скажите! 
Подождите, какого размера он станет? <смех> Какая разница? Неисчерпаемый источник бесплатных котлет. Быстро их жарь, губка. У нас посетители. Робка Боб. Ты начнешь готовить или так и будешь стоять? Прости, Сквидвард, уже готовлю. Заказ готов, Сквидвард? Давай, жарь дальше. Иду жарить. Какой ужас! Я забыл перевернуть. Вот так. Хорошо, молодец, Губка Боб. Только не надо бить меня. Сквидвар, что тебя напугал? Ого, а что с твоим домом? Гигантский Боб вырос таким большим, что пришлось превратить его в гигантский салат. У кого есть гигантские гренки? Кажется, меня тошнит. Что случилось, Патрик? Тебя укачало? Нет. Мысль о салате такого размера невыносима. Если я обуздала соевый Боб, то обуздаю и котлету. Да как? Головоломка подсказала. Ключ к победе над котлетой ты, Губка Боб. Тебе надо только к ней приблизиться и войти с ней в прямой контакт. Прямой контакт? Ты уверена? Головоломка не обманывает. Вывожу тебя на позицию, губка Боб. Ладно, пока. Ну, котлетища. Остались только ты и я. Стоп, Сэнди, что же я должен делать? Ты должен войти в прямой контакт. В прямой контакт? Это вот так. У тебя получается. Работай, губка Боб. Ты сумеешь. Тело заполняет крамбургер. Я такой крамсбургер своим телом! И вообще я никогда не поглощал крамсбургера своим телом! Так, что же дальше? Заходите! Только сегодня! Перепоглощенные крамсбургеры! Губка Боб, два среднепрожаренных. Вас понял! Тише! Не толпитесь! Всем хватит! Не стесняйся, подходи! Держите вора! Не бойся, Крабс! Я только выношу мусор! Держите вора! Все было проще простого. Планктон, старина, ты почти дома. Почему полиция? Это же пакет с мусором. Проклятая аллергия. Я в безопасном космосе. Стой, вон! Вы что, шутите? Эй, вы! Откройте! 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 Ну в чем дело? Мне завтра утром не вставать! Что, что? Эй, а ну подними руки! Молодец! Вы двое лицом к стене! Вот так! Тихо и не спеша! Помогите мне! Стоило мне выйти из красти краба, как началась погоня! Это так странно! Обычно, если стащишь что-нибудь в красти крабе, то за мной гоняется крабс, а не полицейские! Если вы знаете, что происходит, говорите, иначе отвечать будете ложки! Ясно? Я все объясню! Этот недоеденный крабсбургер вовсе не мусор, а произведение искусства! Это сокровище! Серьезно? Поэтому мистер Крабс хочет его вернуть! Как интересно! 
Видимо, я получил больше, чем надеялся. Планктон, ты украл бесценный шедевр. У тебя есть только один выход. Не продавать, пока он не поднимется в цене? Нет, ты должен сам сдаться. Я сдаться? Что? Если я пойду ко дну, все пойдут ко дну. Вы укрыватели вора. Кто это? Я тупица. Что? И не только. Ты соучастник преступления. Да. Правда? И не только ты. Гэри тоже соучастник. Мяу. Ну, это ты, допустим, врешь. Нет, это ты врешь, соучастник. Ты не смеешь меня так называть. А вот и смею. Эй, я тебе что сказал? Я хочу спать. Патрик, что это ты ешь? Закуски, которые ты оставил на столе. Неплохо. Теперь Патрик прячет краденое в животе. Он тоже соучастник. Вот они, сэр. Эти дуралеи устроили дебош. Прервали мой здоровый сон. Так, так, так. А вот и музейный вор. Бросай ложку. Вы все арестованы до выяснения обстоятельств. Как, как это все? Я не арестован. Не я, а они устроили дебош. Я вообще мирно спал. Полицейский участок. Спасибо, что внесли ясность, мистер Крабс Не за что, сэр Я не хочу, чтобы мой повар тут гнил Так можно и разориться Тем более, что фиаско теперь финита Мистер Крабс, кажется, есть решение Красти Краб Большое спасибо, проходите Ты меня спас, губка Боб Пожалуйста, сэр Патрику вроде тоже нравится Адренгер и щекотка Настоящий гений Больше не возьму краски Полицейский участок Эй, дайте хотя бы позвонить Ты любишь музыку, да, Сквидвард? Угу. Значит и радостные воспоминания будут О, не так уж и плохо Кажется, я действительно чувствую какую-то радость Видишь, радостные воспоминания формируются Ой, фальшивая нота Кажется, это не самое радостное воспоминание Музей Скажи, зачем мы пришли в музей? Ну ты же любишь изобразительное искусство Может здесь формируются воспоминания? Молодец Я должен смотреть на картины добившихся успеха А сам я ничего не достиг Мои вещи никогда не выставят в этом Ой, что это? Это... Это моя скульптура! Как она сюда попала? О, -о вы как раз вовремя Цените, это Сквидвард Тентакл Создатель этой вещи <музыка> Твоя работа в музее, Сквидвард? Надо же, даже не верится Наверное, это оно Радостное воспоминание Да А теперь автор перформанса Фиаско скажет несколько слов об этом произведении О, сам Фиаско говорит о моем искусстве <как> Сквид Вард Форвард Пламя Моего огнемета Ну вот, расплавил Сквидвард Тентаклс сожжено фиаско Не самое радостное воспоминание Э, -э, -э тут пахнет дымом Тебе нужен свежий воздух Какой величественный вид Какой вид? Ах да, я забыл про твою повязку Правда красиво? Очень милая Только я очень боюсь высоты Ой, прости, Сквидвард Снижаемся Что? Нет! Кошмар <связывая> Да, красивый вид Это надо ж Разрази меня, Нептун 20 лет тренировок А какие-то любители свалились с воздушного шара Вот, выдружайте Эх надоели, как надоели 
Эй, Сквидвард, мы первыми покорили вершину бикини Теперь радостные воспоминания будут точно Я называю эту гору в честь Сквидварда Тентаклса Ой-ой Глупые любители Фантастика Смириться Не будет у меня радостных воспоминаний А если и будут То точно без твоего участия У меня посылка Господину Сквидварду Тентаклизу Тентаклсу Да, это я Получите Спасибо От кого не написано Не сомневаюсь, внутри спрятался губка Боб Ой, ну ничего не поделаешь Попался! А? Пустая, пустая Как моя жалкая жизнь Впереди у меня тьма И больше ничего Знаешь, я решил, что тебя обрадует праздник К сожалению, все, кого я позвал, заняты Но это ничего Я вспомнил, как работать с папье Маше На празднике будет твой любимчик Я! С днем радостных воспоминаний, Сквидвард Ну что скажешь, радостное будет воспоминание Ты, наверное, не понимаешь, Губка Мне не нужны никакие радостные воспоминания ну как, нравится закусить? Как мне радостно! Смотрим, дорогой Губка Боб Нам с женой надо уехать на несколько дней А наша нянька заболела Не мог бы ты присмотреть за нашим сынишкой Шайни До нашего возвращения Твой должник и друг Пузырик Держи Шайни подальше от острых предметов А то он еще лопнет, как его покойный дядя Реймонд Ого! Ты слышал, Гэри? Меня просят посидеть с маленьким Шайни Интересно, когда его привезут? Здесь мне ничего не сказано Скорее бы его увидеть Привет! Вот ты где, Шайни Какой ты хорошенький оп ля, -ля. Поздоровайся с Шайни Гэри Ты весь мыльный да уксусный Я познакомлю тебя с моими друзьями Пузырик, опля, какой хороший Сквидвард любит моих друзей Нет, не люблю Тебе понравится Сквидвард, он такой смешной Ну, как ты добрался? А ты не разговорчивый Наверное, нет дома Ничего, зайдем попозже Ой, Шайни, куда ты? Туда нельзя, тебя не звали в гости Пожалуйста, будь добр, забери своего друга из моего дома Где он? Эдвард, в твоей комнате полно острых, колющих и разбитых предметов Это не место для такого нежного создания Ой, вон он! Не бойся, я его спасу! Нет! Битое стекло, колючая проволока, кактусы Кактусы за колючей проволокой Шайни, наверное, здесь Вот он! А, кажется, нет Кошмар! Неужели он лопнул? Вот он! Летит прямо к моему стеклянному зверинцу Замри, Шайни! Я тебя достану! Опля! Ну, конечно Так, Шайни, смех смехом, но пора и снижаться Оп, проклятие 
конец! Шайни, вернись! Вот он! Он летит прямо в окно! Оп, попался маленький негодник! Кажется, Шайни хочет быть художником, как ты! Губка Боб, я потратил полгода на эту картину Ничего, Сквидвард, Шайни из мыла, мы ее отмоем Пожалуйста, как новенькая Зато видна сущность Кошмар, пора на работу, пока Ну вот, дома безопасно Наверное, ты проголодался Интересно, что едят мыльные пузыри? Знаю Шайни! Не бойся, Шайни, все будет хорошо Ой, как не пойдет Да что же это такое? Живой Ой Привет, Губка Боб Как вел себя мой мальчик? А, кто? А, Шайни Он Молодец Э, да я вижу, у тебя опять отросла вторая голова, Шайни а, Опять? Не волнуйся, я знаю, что делать Губка Боб, мой сын Шайни хорошо себя вел Он сущий ангелочек Хотя бесенок, конечно Ну, пока, Губка Боб Спасибо, что присмотрел за сыном А, Губка Боб, я приготовил тебе подарок Подарок? Подарок мне? Нет, нет, успокойся. Я должен был подарить тебе его давным-давно. Ой, Сквидвард, мой собственный запретительный приказ. А что это? Тебе объяснят мои адвокаты. Мы его адвокаты. Гарри, Плешивый и Лысый. Специализируемся на исполнении приказов и пришли сообщить мистеру квадратные штаны. Вас обслужили. Обслужили? Я не понимаю. Сквидвард, что им... Согласно третьему параграфу приказа, вы не имеете права говорить с нашим клиентом. Равно как и подходить к мистеру Сквидварду на расстоянии меньше пяти метров. Любое нарушение этих правил приведет к большому тюремному сроку. Можно ли готовить крабсбургеры постоянным клиентам во время этого срока? А? Нет! 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 Я не хочу! Тогда выполняйте вышеизложенные правила, и вам ничего не будет. Э, сэр, если нельзя говорить и подходить к Сквидварду ближе, чем на 5 метров, как же я с ним буду работать? Это нас не касается! Готово! Три крабсбургера, два больших мореколы и трое чипсов. Мистер Крабс, как сложно передать заказ Сквидварду, не нарушая этот приказ. Дай-ка посмотреть. Спасибо. Я не знаю, что такое запретительный приказ. Нептун его побери. Зато я знаю, что работа в ресторане стоит. Я хочу, чтобы корабль плыл в две смены. Иначе я лишу тебя звезд в списке лучших сотрудников. Думай, губка, думай. О, идея. Добро пожаловать в дом скорби. Будете заказывать? Да. Пожалуйста, две порции морских оладьев, и еще два коралла со сливками и четыре двойных крабсбургера. Это не очень много. Это когда как? Что как? Когда хотите умирать. Ой-ой. 
Сквидвард смешной Эй, пуговка Бабушка, я принес твой любимый пирог С море ягодами С море ягодами? У меня аллергия На море ягоды Хватит Я знаю, что делать Губка Боб ты самая красивая пуговка Монстр! Губка Боб! Он хочет съесть губку Нет, пуговка монстр не съест моего друга Губка Боб! О нет! Мои лучшие друзья! А приказ запрещает к ним подходить, чтобы разнять. Прости, запретительный приказ. Я нужен друзьям. Стоп! А ну, дай сюда приказ. Так, 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 сейчас посмотрим. Сквидвард, Сквидвард, я не хочу в тюрьму. Сквидвард? Оказывается, монстр это Сквидвард. Пуговка, когда ты собиралась это сказать? Я нарушил запретительный приказ. Прости, прости. Хватит реветь, давай ручку. Пожалуйста, вот. Хватит лить слезы, ты не сядешь в тюрьму. Правда не сяду? Нет, я освобождаю тебя от приказа. Честно, Сквидвард? И включаю в него того, кто это полностью заслужил. Прости меня, пуговка. Нет, Патрик, я вписал тебя. Патрику запрещается подходить к Сквидварду. Плохо получилось, раз я сам так считаю. Осталось нанести последние штрихи. Извините меня. Не подумайте, пожалуйста, что я командую. Кто-нибудь из вас знает, как строить ананас? Ну, конечно, знаем, глупый! Во-первых, каждому ананасу нужен крепкий фундамент, чтобы стоять на месте. Ха-ха-ха-ха, не совсем так, мисс Чикс. Ананас должен быть мобильным, с крепким корпусом. А вдруг придется ехать без остановок? Неправда. Ананасу нужен сладкий, неповторимый вкус. Все это прекрасно, только будем спорить, ананас не отрезает. Я дело говорю. Так, ребята, впредь будем учитывать все идеи. Есть! Это не совсем то, что я... Ой! Сначала надо выбросить весь мусор и хлам. Сэнди, мебель ни капли не пострадала. Оберегись! Осторожно, поставим гриль в твоей гостиной. Удобно же, будешь брать работу на дом. Да, ну дома я люблю смотреть телевизор. Телевизор больше смотреть не будешь, у тебя будет домашний сад. Там стояла софа. Я знаю, но ведь так лучше. Гарри, у тебя бывает чувство, что тебя не слушают? Сэнди, надо поговорить. Насчет колонн красиво, да? И заодно сделаешь ананас интеллектуальнее. Да, но мне нравился ананас, каким он был раньше. Мне не нужны эти... Прости, но я тебя не понимаю. У тебя что-то во рту. Хо-хо-хо, малыш, а я тут штукатурю, навожу красоту. Фу, я вот что хочу сказать. Что плохого в том, что ананас похож на ананас. О нет, Гэри, я же тебя не накормил. Давай займемся этим прямо сейчас. Какой 
же это дом, если нет камушка, под которым можно спать? Ну и как тебе губка, Боб? Это... Э, да. Это... Э, Фантастика. Это... Э, я голодный. Вы хорошо поработали. Ну, а раз клиент доволен, значит, двойная цена. Хорошая работа. Молодцы, ребята. Я есть хочу. Ну, вот он, Гэри, наш новый дом. Хм, это, наверное, вклад Патрика в гостиную. Кетчуп горчица. О, винтажные банки для специй. Это мистер Крабс. Спасибо за футуристический туалет, Сэнди. Да, это, конечно, не родной ананас, но, наверное, могло быть и хуже. Ничего, над головой крыша, а еда на столе. Эй, кстати, чуть не забыл, ты же сегодня ничего не ел. Прости, друг, ты умираешь от голода. Пожалуйста, отдел разбившихся надежд. О, Гэри, прости! Из-за этой суеты я совершенно забыл тебя накормить. Ешь, ешь, дружок. Библированный ананас в банке. О, Гэри, ты лучше всех! Патрик! Мальчик, я никак не могу заснуть Губка торт Ай, ай, прекрати немедленно, Патрик Мне нужна твоя помощь, очень У меня бессонница Я хочу спать Все понятно, друг Я знаю, что делать Ну, ложись Ой, ой, скажи Сказочка. Ну вот, давным-давно жил-был мальчик Соня ага. Мальчик Соня был самым большим Соней во всем королевстве Еще бы, да Однажды он лег в постель, чтобы хорошо подремать Дремать И сэр Сесил, морской рыцарь Соня, посыпал его волшебной сонной пылью Ой, спасибо, сэр Сесил Он уже сладко спал, когда, без предупреждения, в окно ворвался прекрасный морской тролль Вставай, вставай, Соня, прокричал он И вдруг его самого подхватил моллюск с орлиными крыльями и потащил в ночное небо Патрик, что ты делаешь? Разве такие сказки читают перед сном? Конечно, называется страна вечного удовольствия Ее читают, чтобы сразу же проснуться Патрик, я хочу уснуть а -а -а. Хватит лить столько горчицы, мальчишка а -а -а! Моя прибыль, моя прибыль Горчица Мистер Крабс очень расстроится Что это? Опять видение? 
Почему? Ну почему? Умоляю, пожалуйста, пожалуйста, дайте поспать хоть пять минут Не отчаивайся, дитя мое Сэр Сесил, морской рыцарь сна? Закрой глаза и засыпай Вот тебе волшебная пыль Ой, какие же тут все сонные Спасибо, сэр Сесил Гэри а, Кажется, хоть немного поспал Пора собираться на работу Отлично О. Фу, от тебя воняет, как от грязных носков, которые неделю не стирали Ты точно ничего не забыл, Гобка? Забыл что? Ах да, мистер Крабс, проклятая забывчивость вот это другое дело Ты что, спятил? Сотрудники перед работой на кухне должны мыть руки Как хорошо Это не умывали Я знаю Мне бы немного тишины Поспать Моя горчица Ты что, меня не слышишь, а? Не трогайте меня, дайте немного поспать Угадал? Простите меня, мистер Крабс Я пробовал, я как мог старался Но бессонница оказалась сильнее меня Ну вот, теперь горчица и плачет Хватит, мой мальчик Моя прибыль Идеальная пропорция Тише, Губка ты прирожденный дозатор горчицы А это хорошо? Э, что? О, нет, нет, губка Это ужасно Просто ужасно Вот он, мой рабочий день 